Welcome， 您新八卦 CP to our channel。片方用完，王一博就扔掉。深夜律师函上热搜，律师深夜写的一封信引发了媒体和公众的热议。许多人认为这是一件非常严重的事情，需要立即解决。然而，也有人持有相反的观点，认为这只是一种广告手段，以吸引公众的注意力。与此同时，正在全国各大影院引起轰动的电影《天外天之王》的主演王一博遇到了时间管理方面的一些麻烦。他在电影还在拍摄时被遗弃，让许多粉丝感到失望和惊讶。然而，并不是每个人都会受到上述事件的影响。对于电影爱好者来说，电影《天外天之王》仍然是一部值得观看和吸引人的作品。这部电影有着著名的演员和帅气的外表。如林青霞、王一博和舒淇，他承诺会为观众带来充满激情和感情的娱乐时光。娱乐圈周围的故事总是让公众感到好奇和兴奋。无论发生什么变故或事件，总有很多人愿意站出来支持和喜欢名人。因此，电影《天外天之王》仍然期待着能够为观众带来更多的情感体验。近日。电影《长空之王》官方对海伦·凯勒眼镜未经许可侵害行为发表了严正声明。该声明一经发布，便立刻成为了微博热门话题。声明指出，海伦·凯勒眼镜利用电影《长空之王》进行品牌推广的活动，并未获得片方授权。此外，长天系列太阳镜、长天礼盒、长天系列的产品也没有获得官方授权。尤其令人担忧的是，在相关活动现场，电影《长空之王》的元素、战斗机、飞行员、服装等道具制作和使用并未征得委托方同意。上述行为已经构成了侵权行为。目前，《长空之王》张当事人已要求海伦·凯勒眼镜立即停止网络传播和一切形式的营销推广，并采取有效措施消除影响。否则将保留采取进一步法律措施的权利。值得一提的是，该电影主演、娱乐顶级流王一博是海伦·凯勒眼镜全球品牌代言人。去年官方宣布后，该品牌的官方微博一直是由王一博代言。此前，王一博的粉丝在微博上表示，海伦·凯勒眼镜获得了官方许可证。并与电影《长空之王》联名推出了具有飞行员特色的眼镜礼盒，并制作了大量在线活动图。然而，据了解，《长空之王》官方并未发布与海伦·凯勒眼镜相关的微博，反而在5月4日和5月5日连续发布了与 m o s 眼镜品牌联名活动的微博。声明发布的时间选择在五一黄金周最后一天，令人不禁猜测。据悉，《长空之王》投资达到 2.8 亿元人民币，在票房上备受期待。然而，最终该电影成绩不如预期，以 4,700 万票房输给了小成本喜剧片《人生路不熟》，失去了五一票房冠军。这也打破了行业惯例。虽然不知道为什么当时《长空之王》会选择让娱乐顶级流王一博代言，但现在举报他代言的品牌是一种打脸行为，涉嫌诽谤。至于是片方不满，还是要等到秋天才能算账，我们无从得知。